కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం నేటి ధ్యానాంశము అడుగుడి ఆస్క్ అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరకును తట్టుడి మీకు తెరవబడును అడుగు ప్రతివాడును పొందును మత్తయస్సు వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఆస్క్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ సెర్చ్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ knock and it will be opened unto you all those that ask will receive what a wonderful assurance what a wonderful promise why should we ask if i do not ask will god not provide me within the same family all children will not be alike within the same family being the children of the same mother and father different children in the family will have different mentality likewise in this world we have people with different mindset different mentality different thinking why should i ask if i do not ask will not god provide for my need is it not the responsibility of my creator to provide for me yes you are correct indeed you are true ask that question to the creator god lord do you not know my need do you not know my situation if i do not ask you will you not provide me god created man that we should have close relationship with god god created man to be his heir to be his children ask it will be given search you will find knock it will be opened unto you even if we do not ask god is aware of our needs god is aware of our heart god is aware of our circumstances god is aware of our situation there are several instances in the bible where those that haven't asked god were also provided 
we see hagar hagar was in need in the wilderness with her child ishmael perishing in the wilderness in thirst when the child was crying for water for thirst out of thirst hagar was in helpless situation the circumstances were so uncertain were so hopeless that hagar has no hope of receiving help from god in such hopeless situation god himself appeared to hagar in the wilderness hagar take the child into your arms i will bless him i will make him a nation and then god opened the eyes of hagar and hagar could find streams of water and the thirst of the child is quenched and the child is satisfied with good psalm 103 thou has satisfied thou has satisfied me with good and my youth is renewed like that of an eagle god will satisfy us with good so that our youth will be renewed we will be revived we will be strengthened we will be satisfied we see all around us people in need in want in scarcity we need to have faith in god we need to have faith in the omnipotence of god omnipresence of god ask it will be given search you will find knock it will be opened why should i ask even if you do not ask even before you ask the lord will answer you because you are his child because you are created in the image of god no two watches shows the same time likewise no two children in a family will be alike in the parable of the prodigal son we hear of the youngest son that has gone away from his father one fine morning the youngest son came to the father and asked give me my portion give me my share in the wealth in the prosperity that you have earned that you have accumulated give me my share i want to go to a far off place 
and have my own life the younger son took his share of prosperity and wealth from the father and gone far away from the father likewise most of us love god and like god only for the material resources material comforts that are not permanent that are only temporary this younger son took his share of wealth prosperity and gone far away from his father in a particular city he spent all his money all his wealth lavishly we should learn to ask what is good from god this younger son asked his share of wealth his share of property because his heart is on the things of the world do not love the things of the world all that is in this world is the desires of flesh pride of life desires of i these are not from the father what we should ask the father ask it will be given search you will find knock it will be opened unto you we see so many people in need in want whatever may be your need whatever may be your want god is omnipotent god is omnipresent god is able to provide you for all your needs you should ask without mistrust you should ask with hope with faith with the hope of a mustard seed if you command this mountain that is blocking your path that is hindering your progress if you command the big mountain that is blocking your path the mountain will be removed from your presence this is the power of prayer asking means praying asking means having communication with god having communion with god even if you do not ask god will answer you even if you do not ask god is mindful of your needs in the book of isaiah we see even before they ask i will answer them we see the fulfillment of this promise in the life of hagar we see so many desperate mothers with their children in need in poverty in the book of james we see the true religion in the sight of god the true religion in the sight of god is to care for widows and orphans and to lead a blameless life this is the true religion in the sight of god to care for the widows to care for the orphans and to lead a blameless life 
this is the fasting that is pleasing to the lord this is the prayer pleasing to the lord ask it will be given search you will find knock it will be opened unto you the prodigal son after taking the wealth prosperity from his father his share of money left his father the son has no love for his father we see so many broken relationships in our world because we love wealth we love the things of the world do not love the things of the world because these are not from the father all that is there in the world is the pride of life the desires of flesh the desires of i these are not from the father if we love the things of the world what will happen they will depart from us they will vanish from us they will disappear from us we will be left with nothing that is what has happened in the life of the prodigal son the prodigal son choose wealth choose prosperity but it could not give him satisfaction it did not give him joy it did not give him comfort it did not give him protection it did not give him security some trust in horses some trust in chariots we trust in the living god the prodigal son the younger son trusted in the prosperity trusted in the wealth when we put our confidence our trust our trust in the things of the world we will be disappointed we will be sorrowful in the end we will be left with nothing the younger son spent all his money all his wealth lavishly with his friends and in no time all the money is gone all the wealth is gone in the place where this younger son was living in the place where this younger son was living there was a severe famine there was a severe drought and when the drought has come when the famine has come this younger son was left with nothing to eat he was in hunger he was in hopelessness he was in uncertainty left with nothing this prodigal son was searching for food searching for help and he goes to one of the fields wherein pigs are grown 
he was so hungry that he desires to eat the food that the pigs eat even the pigs will not allow him to eat the food of the pigs then the prodigal son repents i have grieved my father after receiving all the good i returned evil to my father i have not loved my father that has accumulated wealth for me that has sacrificed all his hard and prosperity in my father's house there are many servants who has surplus to eat they wear good clothes they are in safety they are in peace i have committed sin against my father i have committed sin against heaven even if i go to my father my father will not reject me i will go to my father as i am and confess my wrong doings to my father and tell him that i am no longer worthy to be his son i will request my father to receive me as one of his hired servants with that repentance in hunger in sorrow the prodigal son turns to his father while he was very far his father recognizes that his younger son is safe and returning home while his younger son was still very far off the father runs to the son hugs him kisses him calls his servants and asks them to clothe his son with good clothes in the joy of receiving his lost son the father arranges a great feast likewise when we repent for our wrong doings since committed towards our father even while we are far off the home the father receives us i will not reject anyone that comes to me na edukuvachu varni 
నేనంత మాత్రమో త్రోస్వేను నేటి ధ్యానాంశము అడుగుడి ఆస్క్ అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడును పొందును చాలామంది మేము ఎందుకు అడగాలి మేము అడగకపోతే దేవుడు ఇవ్వడా మేము అడగకపోతే మా అవసరత దేవునికి తెలీదా అని ప్రశ్నించేవారిగా ఉన్నారు మీరు అడగక మునిపే నేను మీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను అని ఏషియా గ్రంథంలో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు మనం అడగక మునిపే దేవునికి మన ప్రతి అవసరత తెలుసు కానీ దేవుడు మానవుల్ని ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి దేవునికి సమీపంగా ఉండడానికి దేవునికి వారసులుగా ఉండడానికి దేవునికి బిడ్డలుగా ఉండడానికి దేవుని కుటుంబంలో సభ్యులుగా ఉండడానికి తన పొలికలో తన స్వరూపంలో దేవుడు మానవుల్ని సృజించాడు వారు అడగక మునిపే నేను వారికి జవాబు ఇచ్చేదను ఐ విల్ ఆన్సర్ దెమ్ ఈవెన్ బిఫోర్ దే ఆస్క్ మీ బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుణ్ణి సహాయం కొరకు అడగకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడు తానే వారి వద్దకు వెళ్ళి సహాయం చేసినటువంటి సందర్భాలు సంఘటనలు అనేక ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్రైస్తవుల కంటే దేవుని గూర్చినటువంటి అనుభవ జ్ఞానం ఉన్నది దేవుని వాక్యమును గూర్చినటువంటి జ్ఞానం ఉన్నది కనుక ప్రార్థన చేస్తారు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటారు వారి ప్రతి అవసరత కొరకు దేవుణ్ణి అడుగుతారు పొందుకుంటారు అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని వాగ్దానాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభు నీవు పొందిన గాయములను బట్టి మాకు స్వస్థత ఉన్నది కదా మమ్మల్ని స్వస్థపరచు అని ప్రార్థన చేస్తారు అట్లాగనే నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయటకు శక్తి గలదై ఉన్నది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది ద ఫర్వెంట్ అండ్ effective prayer of a righteous person availed much niti mantani vignapana bahu balamu galadai devuni yedta durgamulanu padadroyetaku shakti galadai yundunu the fervent and effectual prayer of a righteous person availed much those that know god those that know the word of god those that know the promises of god that knows the power of god will ask god but those that do not know god that do not know the promises of god regarding them god himself will go to them and 
answer them provide them help them even before they ask those that have the law will be judged according to the law those that do not have the law even by not having law if they do good according to their consciousness they will be judged according to their consciousness they will be judged without the law those that do not know the god those that do not know the promises of god those that do not know to ask god for help god himself will reach them and provide them we see many such instances in the holy bible hagar was in hopeless situation helpless situation all alone wanting help when her child ismail when her child ismail was dying of thirst and when there was no water when there was none to help hagar hagar has no hope we see so many mothers in today's world in hopelessness nowhere to go nowhere to dwell no resources no provision fear not i am with you never will i leave you never will i forsake you the same god that helped hagar will help you the same god the god of abraham that opened the eyes of hagar will open your eyes so that you will see the streams of water in wilderness god can make streams of water in wilderness god can make streams of water in deserts with god all things are possible how is this possible we are refugees we have no job we have no salary we have no place of dwelling we do not know from where our next meal comes we are in dreadful disease we are suffering with cholera we are suffering with malaria we are suffering with corona virus we are not the savior is alive for god so loved the world he gave his only begotten son jesus christ that whosoever believe in the lord will not perish but will have eternal life did ishmael perish no likewise there are many instances near the pool of bethesda we see a lame person not able to move not able to walk he was lying near the pool of bethesda for 38 years 38 years is quite long time he might have lost all hope he might be in discouragement suffering poverty hunger no hope jesus christ himself has visited the lame person 
the sick person not able to move from his place for 38 years he was in that state of sorrow early ones the angel of god used to come to that pool and when the angel moves the waters in the pool of bethesda whoever goes into the pool when the waters were moved will get healing whatever may be his sickness he will be healed of all his sicknesses and he will be well but this paralyzed person has none to help him when the angel moves the waters someone will go before him so that he will lose his opportunity and he has to wait for one more year 365 years he has to wait for the opportunity that the angel of god has to come and move the waters in the pool of bethesda we are no more under the law we are under the grace of god in the old testament only the high priest can enter into the most holy place in the tabernacle to make atonement for the sins of israelites and to intercede for the forgiveness of sins and blessings upon israel with the advent of jesus christ the curtain that is separating the most holy and holy place was torn we have now access to the throne of grace to ask to know to search to find grace to receive comfort to receive healing to receive provision to receive help we are made a royal priesthood we ourselves are made a royal priesthood in the old testament times the royal priesthood was entrusted to the children of aaron the levites people belonging to other tribes should not partake in the things of god in the royal priesthood with the advent of christ into the course of human history those that were called gentiles were made the children of god if we are children we are heirs through the precious blood of jesus christ we are made the children of god we we have now the access to the throne of grace if we are children we are heirs we have access to the throne of grace and we can ask god in the time of our need we can ask and receive grace receive help even before they ask me i will answer them yet god wants to have fellowship with us
ask it will be given knock it will be opened search you will find adugudi meeku yebadunu vedakudi meeku dorakunu tattudi meeku theyabadu adugu prathivadunu pondunu వెతస్తాను కోనేరు దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పక్షవాయువుతో ఉన్నటువంటి కదలేనటువంటి ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎరూషలేంలో ఈ బెతస్తా కోనేరు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఈ కోనేటిలోని నీళ్లను సంవత్సరమునకు ఒకసారి దేవుని యొక్క దూత వచ్చి ఆ నీళ్లు కదిలిస్తాడు దేవుని దూత ఆ నీళ్లను కదిలించినప్పుడు ఎవరైతే మొదటిగా ఆ నీళ్లలో దుముకుతారో దిగుతారో వారు ఎట్టి అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ ఎట్టి బలహీనత ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు స్వస్థత పొందుతారు ఆరోగ్యం పొందుకుంటారు అట్లా ఆ కోనేరు చుట్టూ కూడా అనేక మంది అనేకమైనటువంటి వ్యాధుల చేత నింపబడినటువంటి మనుష్యులు ఉన్నారు ఈ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పక్షవాయితో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కదలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఇతనికి సహాయం చేయడానికి కూడా ఎవరు కూడా లేరు దేవదూత్ వచ్చి ఆ నీళ్లను కదిలించినప్పుడు ఇతని కంటే ముందుగా అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వేరొక వ్యక్తి ఆ నీళ్లలో దుమ్ముకుంటాను బట్టి ఈ వ్యక్తి అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నాడు మరి ఒక సంవత్సరం మరి ఒక సంవత్సరం మరి ఒక సంవత్సరం అని ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అట్లా ఆశ కలిగి ఎదురు చూచాడు చూచారా దేవుని సహాయం కొరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నాం మాకు సహాయం కలగట్లేదు దేవుని మీద ఆధారపడ్డాం మాకు మేలు కలగట్లేదు అని చెప్పేవారు అనేకులు మనం చూస్తున్నాం నిరాశ గురవద్దు దుఃఖానికి గురి అవ్వద్దు అవిశ్వాసానికి చోటు ఇవ్వద్దు కృంగిపోవద్దు ఆయన దృష్టికి వెయ్యి సంవత్సరాలు నిన్నటి వలె ఉన్నాయి దేవుని దృష్టిలో వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒక దినం అలాగా ఉన్నాయి వినేవారికి ఆశ్చర్యం కలగవచ్చు అంత సహనం ఎవరికుంటుంది అంత ఓర్పు ఎవరికుంటుంది సులోప యేసుక్రీస్తు ప్రభుని చూడండి దేవుడే అంత సహనాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం సహనం కలిగి ఉండాలి కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ పాపము లేనటువంటి పరిశుద్ధునిగా ఉన్నాడు ఏ దోషము లేనటువంటి నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు అయినప్పటికీ సెలవులో అన్యాయపు శిక్షను భరించలేదా ఓర్చుకొనలేదా భూలోకంలో అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకి మాదిరి చూపించడానికి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రూపంలో భూలోకానికి వచ్చారు అసహనానికి గురవద్దు అవిశ్వాసానికి చోటివద్దు విశ్వాసంలో వెనుదిరిగిపోవద్దు దేవుని వాక్యం ఎరిగినటువంటి వారే ఒకప్పుడు ప్రార్థనాపరులుగా ఉన్నటువంటి వారే ఒకప్పుడు చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినటువంటి వారే సమస్య కలిగినప్పుడు కష్టం కలిగినప్పుడు వారు ప్రార్థించినటువంటి విషయాల్లో వారికి లభించకపోయినప్పుడు అవిశ్వాసానికి చోటిచ్చేవారిగా ఉన్నారు ఏ సైని విడిచిపెట్టేసేవారిగా ఉన్నారు ప్రార్థనా జీవితాన్ని విడిచిపెట్టేసేవారిగా ఉన్నారు లోకంలోనికి వెళ్ళిపోయేవారిగా ఉన్నారు యోగ జీవితాన్ని చూడండి యోగికి నష్టాలు కలగలేదా కష్టాలు కలగలేదా అనారోగ్యం కలగలేదా ఏమంటున్నాడు యోబు దేవుని వలన మనం మేలైన కీడు అనుభవింప తగదా కెన్ వీ నాట్ రిసీవ్ 
Bad from God. Do we receive only good from God? Can we not receive bad from God? What a wonderful heart Job has. Even in the midst of loss, even in the midst of hopelessness, Job did not speak a word against God because Job is righteous. Because Job is a God-fearing person. Because Job turned away from evil. We need to turn away from evil. We need to be righteous. We need to be God-fearing. Then all our losses will be repaid. When Job prayed for his friends, God repaid all his losses. His health is restored. His children were brought back to life. All his sheep, all his livestock. He was given double portion of blessing. So do not get disappointed. Do not lose heart. Do not lose faith. Do not turn away from God. When you turn away from God, where can you find hope? The prodigal son turned away from the father. Did anything in this world give him hope? Until he has returned to his father, he has no security, he has no hope, he has no peace, he has no prosperity. Only when we remain with God, we will have safety, security, prosperity, hope, joy, peace, because all these are the fruit of the Spirit. I will not leave you comfortless. I will give you my spirit that will comfort you in all your tribulation. Mimmanu no anadalaga vidchi pettanu. Na parishuddhatmanu meko sanchikaruga isto nanani Yesu Kristu Prabhu. సెలవులో ఆయన ప్రాణాన్ని అర్పించుటకు ముందు శిష్యులను ధైర్యపరుస్తున్నారు ఇంకా కొద్ది దినాలకు నేను సెలవులో నా ప్రాణాన్ని పెట్టనై ఉన్నాను నా ఇష్టపూర్వకంగానే నేను నా ప్రాణాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాను నా చిత్తం లేకుండా నా ఇష్టం లేకుండా నా ప్రాణాన్ని ఎవరు తీసుకొని లేరు తిరిగి పొందుకొనడానికి అధికారం కలిగి నేను నా ప్రాణాన్ని అర్పిస్తూ ఉన్నాను ప్రవక్తల వచనాలన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను ఐ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ వర్ల్డ్ టు ఫిల్ ఫిల్ ఆల్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ఫ్యూ మోర్ డేస్ ఫ్రమ్ నవ్ ఐ విల్ బి క్రూసిఫైడ్ ఐఎమ్ లేయింగ్ డౌన్ మై లైఫ్ విత్ అన్ అథారిటీ టు టేక్ ఇట్ అగైన్ నో వన్ కెన్ టేక్ మై లైఫ్ ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ఫులీ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ as a redemption as a ransom for the redemption of many anekala vimochanardham ukrayadananga na pranaanni petichu unnanu ask it will be given search you will find now it will be opened adugudi meeku yebadunu vedakudi meeku dorukunu tatudi meeku theyabadunu aasrayam lenatundi variga unnara tattandi paraloka dwaram tattandi prarthanalo యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేయండి ప్రభు రాజులైన యాజక సమూహంగా మమ్మల్ని చేసుకున్నావు కదా నిరాశ్రయంగా ఉన్నాం 
సహాయం చేయని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిలో దేవుడు మీకు ఆశ్రయాన్ని ఇస్తాడు ఇది ఎలా సాధ్యం నేను నిరాశ్రయనిగా ఉన్నాను నా కష్టం దేవునికి ఎక్కడ తెలుస్తుంది దేవుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు సింహాసనం మీద ఉన్నాడు ఏ బాధ ఏ కష్టం లేకుండా దేవుడు ఉన్నాడు నా కష్టం నా బాధ దేవునికి ఎట్ట తెలుస్తుంది నా స్థానంలో ఏసుక్రియస్తూ ఉంటే దేవునికి నా బాధ తెలిసేది అని చాలామంది ప్రశ్నించేవారుగా ఉన్నారు అది వాస్తవం కాదు ఎందుకంటే ఆయన మన వలె అన్ని విషయంలో శోధించనుగా శోధింపబడిన కానీ ఆయన ఎన్నడూ కూడా పాపం చేయలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో నిరాశ్రయనిగా ఉండలేదా ఆయన అన్ని విషయంలో మన వలె శోధింపబడిన కనుక మనల్ని శోధంలో నుంచి తప్పించటకు ఆయన శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు బికాస్ క్రైస్ట్ వాస్ టెంప్టెడ్ in all things just as we are he is able to deliver us from all tribulations even if you are a refuge christ himself was homeless so he is aware of your sorrow he is aware of your agony birds have nests fox have a dwelling place but the son of man has no place to lay down his head christ himself has gone through homelessness christ himself was a refuge because he has gone through the tribulation that you are going through christ can very well comfort you i will not leave you comfortless i will give you my holy spirit as a guardian to comfort you to console you israelites were homeless in the wilderness not for one year not for two years for 40 years how god has provided home in the wilderness god himself was like the pillar of fire in the night to give them the warmth in the day time god himself was like the pillar of cloud to protect them from the sun shade we should ask god that god be with us like the pillar of fire in the night like the pillar of cloud by day all through the wilderness for 40 years god himself guided israelites through much suffering through many tribulations finally what is the end great joy great deliverance inheritance inheriting the promised land the land that was promised to abraham the land that was promised to isaac the land that was promised to jacob did god fulfill his promise or not likewise whatever may be your tribulation whatever may be your need whatever may be your suffering we should have the mind of christ you to have this mind of christ ask it will be given to you search you will find knock it will be open to you are you unemployed carry your burden to the lord in prayer god is willing to hear you 
God is willing to provide you. God is willing to help you. Are you in hopelessness because of the dreadful sickness, dreadful disease you are battling with? Do not lose heart. With God all things are possible. God knows our makeup. He is our creator. Even before you are conceived in your mother's womb, God knows you. God can heal you. Just believe. There are many instances in the Bible by trusting in Jesus Christ. The dead were resurrected. Yair's daughter was brought back to life. Mark chapter 5 I am the resurrection and I am the life. Do we receive only good from God and not bad? This is the mind of Christ. As the Israelites were safely led by the Good Shepherd to the Promised Land, likewise when we trust in God, we will inherit the Promised Land far better than the land inherited by the children of Abraham. Ask, it will be given. Search, you will find. Knock, it will be opened. Adugudi meku yabadunu, vedukudi meku dorakunu, tatudi meku tiyabadunu. Adugu prati vadunu pundunu, matte suvartha yedavadhyayam. Yesu Christu Prabhu Chuchara Aina Devani Kumarada Yundi Devanito Samanamaga Devanito Samanamaga Undita Vidichi Petta Kodan Bhagiman in Chikonale Gani Tantano Rikunaga Jeskuni Dasun Rupandalchi Bhulo Kanki Dasun Rupandalchi Mana only Rakshin Chanik Rakshakunaga Bhulo Kanakochar I am a sherry and harigound in a puddle, which are empasakimaka and mulgulato, Maharo danato, Tano Maranamunchi, tapinch to Shakti Galavaniki, Yachanalu, Vigna Panalu, Chase and Ganaka, Aina, Angi Karim Pabedino. Yes, to Christ to Prabhu, Manaki, Anni Vishala Buddha. Manchi Madrigaunar And the Kane Su Christu Prabhu Manchi Kapari Manchi Kapari Ma Prabhu Yese Ma Koraku Prana Miche Gopa Kapari Marana Mannano Bhayamule Dule Madhura Maina Premato Mamukayule Manchi kapari ma prabhu yese ma puraku prana mitche gopa kapari andhakara lo yalo sancharinchina 
ले दुले माँ के भयम अभयम उतने शत्रोला मध्यना माँ को भोजनम अभिष्